ጤና ኢስትሊን ተመልካቾች ከማርሲል ቴሌቪዥን የቀትር የመረጃ ሰዓታችን ላይ እንገኛለን በዚህ የመረጃ ሰዓታችን እነዚህ አባይት ጉዳዮች ለመዳሰስን መወከራለን አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮ ትጋብዛለሁኝ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ከካናዳ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጋር ተዋይቷል ፕሬዝዳንት ኢሳያስ በዚህ ወቅት ወደ ኢትዮጵያ መምጣት ለምን አስፈልጋቸው እንዳሳሳለን ናይጄሪያዊት መንገደኛ በአውሮፕላን ውስጥ ተገላግላለች የኢሲያ ሀገራት እንዴት አደሩ እናያለን ወረርሽኙ ከሁለተኛው ያለን ጦርነት በከፋ በአሜሪካ ላይ የደረሰ ጥቃት ነው ሲሉ ዶናልድ ትራምፕ ተናግረዋል እሱንም እናያለን የኮሮና ቫይረስ ተመራማሪው ዶክተር ቢንግ ሊኡ ለምን ተገደሉ በሰፊው እንዳሳለ የኮቪድ 19 ሀገራዊና ዓለም አቀፋዊ አሁናዊ አሐዝም ተካቷል ናትናኤል ዳይትነኝ አብራችሁን ቆዩ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ከካናዳ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጋር ተዋያዩ የፌደሬ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ከካናዳቻቸው ፍራንስዋ ፊሊፒ ሻምፓኝ ጋር በስልክ ተዋይተዋል ሚኒስትሮቹ በነበራቸው የስልክ ውይይት የሁለቱ ነገራት የውልትዮሽና አልማቀፍ ግንኙነት ማጠናከር በሚቻልባቸው ጉዳዮች ዙሪያ መከራዋል ነው ተባለው ከዚያም ባለፈው ሁለቱ ሀገራት የኮሮና ወረርሽኝ ስርቂትን ለመክታት በትብብር ለመስራት መስማማታቸውን የተነገረው በውይይቱ ወቅት አቶ ገዱ ኢትዮጵያና ካናዳ ዘመናትን ያስቆጠረ ጠንካራ ግንኙነት እንዳላቸው ገልጸው ግንኙነቱን ይበል ለማጥናከር ኢትዮጵያ ተሰራለች ብለዋል የኮሮና ቫይረስ ስርቂትን ለመክታት ኢትዮጵያ ያደረገች ያለችውን አጠቃላይ እንቅስቃሴ ገለጹት ሚኒስትሮ በቀጠናውና በአፍሪካ ደረጃ የወረርሽኙን ስርቂት ለመክታት እየተከናወኑ ያሉ እንቅስቃሴዎችን ማብራርተዋል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አያይዘውም ከወረርሽኙ አለማቀፍ እንደመሆኑ አገራት ያደረጉት ያለውን ትብብር አጠናክሮ መከጠልና ስርቂቱን ለመክታት ይበልጥ መረባረብ እንዳለባቸው ነው ያነሱት የካናዳ ጠቅላይ ሚኒስትር ፍራንስዋ ፍሊፒ ሻምፓኝ በበኩላቸው ካናዳ ከኢትዮጵያ ጋር አላት ግንኙነት ሊጁ አጋት ሰጣለች ብለዋል ካናዳ የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል ከአገራትና አልማቀፍ ተቋማት ጋር በትብብር እየሰራች መሆኑን ጠቁመው ወረርሽኙ በአፍሪካ የከፋ ጉዳት እንዳያደርስ አገራት ያደረጉት ያለውን ጥረት ካናዳ እንደምትደግፍም ገልጿል ፍራንስዋ ያይዘውን ባለም ላይ የተከሰተውን የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ተከትሎ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ካናዳውያንን ከተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት በሰላም ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ ላደረገው የማጓጓዣ አገልግሎትና አስፈላጊ ድጋፍ ምዝጋና ማቅረባቸውን ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ጽፈት ቤት ያገኘ ነው መረጃ ያመላክታል ብሎ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ዘግቦታል ፕሬዝዳንት ኢሳያስ በዚህ ወቅት ወደ ኢትዮጵያ በመጣት ለምን አስፈለጋቸው? የርትራው ፕሬዝዳንት አቶ ኢሳያስ አፎርቂ አማካሪዎቻቸውን አስከትለው ባለፈው ኡሁድ ለስራ ግብኝት ወደ ኢትዮጵያ መምጣታቸው ይታወሳል። ፕሬዝዳንቱ ወደ ኢትዮጵያ የመጡት ያለ ማቀፍ ስጋት ስለሆነ ኮቪድ 19 እና የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ትልቅ ስጋት የሆነው ያንበጣ መንጋ ዙሪያ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ለመወያየት እንደሆነ ተገልጿል። ፕሬዝዳንቱ ከጥቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር በመሆን በኦሮሚያ ክልል የባቱ ዶግዳ የመስኖ ልማት ፕሮጀክትን መርቀዋል። ከሁለቱ ሀገራት የሰላም ስም ነጥብ በኋላ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ወደ ኢትዮጵያ በመምጣት የልማት ፕሮጀክቶች ሲመርቁና የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ምረቃ ላይ መታየታቸው በአገራቸው በአደባባይ የልማት ፕሮጀክቶችን ሲያስመርቁ አለም ከተመረቀ ተማሪዎች ጋር ሲታደሙ ብዙ ባላስተዋሏቸው ዜጎቻቸው እንዲነቀፉ አድርጓቸዋል ከዚህ በተጨማሪ የፕሬዝዳንቱ ጉዞ የዓለም አገራት በኮቪድ 19 ወረርሽኝ ምክንያት ድንበራቸውን ዘክተው የሰዎች እንቅስቃሴ ገድበው ባየርም ሆነ በመንገድ ከቦታ ቦታ የሚደረግ ጉዞን በመሰረዝ አገራዊና ዓለም አቀፋዊ ጉዳዮች ላይ ቴክኖሎጂ ጂም በመጠቀም በሚገናኙበት ወቅት መሆኑም ኡን የፕሬዝዳንት ኢሳያስ ጉዳይ ኮቪድ 19 እና ያንበጣ መንጋ ወርሺ ነው የሚል ጥያቄ ናጭሯል ኤርትራዊው የሰባይ መብተማጋች አቶ ደስ በለ ማህሪ ኑሯቸውን በጣሊያን ሀገር ሚላን ከተማ ነው ጣሊያንን እጅጉን የፈተነው የኮቪድ 19 ወረርሽኝ ህብረት ሰቡ ላይ ያደረሰው ከባድ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጫና በቅርብ አይተው ደንግጠዋል በዚህ ወቅት ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ወደ ኢትዮጵያ ያደረጉት ጉዞ ታሪካዊ ስህተት በማለት ይተቹታል አቶ ደስ በለ በእውነቱ ይህ ጉዞ አስገራሚ ነው ሁሉም ነገር ቴክኖሎጂን በመጠቀም በሚሰራበት ጊዜ ሁለቱም መሪዎች በአካል መገናኘት የመረጡበት ምክንያት ጉዳያቸው ከኮቪድ 19 የዘለለ መሆኑን የሚያሳይ ነው የሚል እምነታላቸው ባለፈው ወር የፕሬዝዳንቱ ጤና መቃወስንና አልፈተ ህይወት በማስመልከት በሰፊው ወሬ ሲናፈስ ነበር ኦኖም ከለታት ባንዱ ቀን በቴሌቪዥን ቀርበው ኮሮና ቫይረስ በዘመናዊ ዓለም ታሪክ በብዙ መልኩ ያልተጠበቀ ድንገተኛ ጦርነት ነው በማለት የቫይረሱን ስርጭት ለመቆጣጠር ሙሉ በሙሉ የእንቅስቃሴ ገደብ መጣላለበት ብለው ነበር በዚህ መሰረት በኤርትራ ከሚያዚያ ሁለት ቀን 2020 ጀምሮ ህዝቡ ከቤቱ እንዳይወጣ ተነግሮታል ኤርትራ በኮቪድ 19 የተያዙ 90 ሰዎች ብቻ ቢኖሯትም ያገኙት 
ፕሬዝዳንት ቁጥሩ እየጨመረ ወደሚታይባት ኢትዮጵያ መሄዳቸው ትልቅ ስጋት እንደፈጠረባቸው አቶ ደስ በላይ ይናገራሉ። የጉዞ ምክንያት በተጠቀሱት ጉዳዮች ላይ ለመወያየት እንዳን ሆነ መገመት እንችላለን ምናልባት ፕሬዝዳንቱ ታሟል ሞቷል ሲባል ስለነበር ይሁነት እንዳል ሆነ ለአከባቢው መልክት ለማስተላለፍ የተደረገ ፖለቲካዊ ጉዞ ሊሆን ይችላል ስለ ኮቪድ 19 ለመወያየት ነው የተገናኙ ተብሏል ኤርትራኮ ከዚህ በፊት ከቻይናው ባላብት ጃክ ማይተላኩ የክምናቃዎችን መልሳለች ታዲያ እንዴት በዚህ ጉዳይ ይወያያሉ ተብሎ የሚጠበቀው ለኔ እጅግ የሚያሰጋኝና አሁን ላይ ያለው አልማቀፋዊ ፕሮቶኮል የታሰገንኝነት ነው ብለዋል ፕሬዝዳንት ኢሳያ ሳፎርቂ ጉብኝታቸውን ጨርሰው ከተናንት በስተያ ወደ አገራቸው ተመልሰዋል እንደሚባለው ከጉዞ በኋላ እንደማንኛውም ሰው ለ14 ቀናት ራሳቸው ለይተው ያቆዩ ይሆን የሚለው ደግሞ ሌላው ኤርትራውያንን ይያነጋገር ያለው ጉዳይ ሆኗል ሁለቱ መሪዎች የተወያዩባቸው ዝርዝር ጉዳዮች በውል ባይታወቅም በሁለቱ ማገራት መካከል ይያደገ ካለው ፖለቲካዊ ሁኔታ አንጻር ግን ፕሬዝዳንቱ ለሌሎች ሁለት ምክንያቶች እንደመጡ መገመት ይቻላል ይላሉ የፖለቲካ ተንታኝና የሰባይ መጥሟጋች ዶክተር ሃይለ ሃጎስ ከዚህ በፊት ፕሬዝዳንት ኢሳያስ በኢትዮጵያ የሚመጣው የፖለቲካ ለውጥ ዝም ብለን አንመለከተውም ያገባናል ማለታቸው ይታወሳል ይህ ንግግር ብዙ ኢትዮጵያውያን በአገራዊ ጉዳዮች ላይ ጃቸውን ያስገቡ ነው የሚል ትችትና ስጋታቸውን ገልጾ ነበር ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ደግሞ በሌሎች ሀገሮች ፖለቲካ ጣልቃ የገባ ለራሱ በሚመቸው መንገድ መቃኘት ላይ ወደ ኋላ እንደማይል ይታወቀ ነው በዚህ ወቅት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ትልቁ የፖለቲካ ጉዳይ ደግሞ ምርጫ የተመለከተ ስለሆነ ኢሳያስ በዚህ ጉዳይ ኤርትራ ውስጥ ከነበሩ ኃይሎች በመነጋገር ለማግባባት መጥቷል ማለት እንችላለን በሌላ ጉዳይ ብዙ ኢትዮጵያውያን ኢሳያስ መሞቱን ሲናገሩና ምኞታቸውን ሲገልጹ ስለነበር ይምኞት ብቻ ነው ለማለትም ይሆናል ብዬ ገምታለሁ ይላሉ በዚህ ምክንያት ሁለቱ መሪዎች በዚህ ጊዜ በሰዎች ህይወትና የርሻ ምርቶች ትልቅ ስጋት ሆኑት የጤና ጉዳዮች ላይ ሊወያዩ ወደ ኢትዮጵያ መምጣታቸው በርትራ የማስተዋቂያ ሚኒስቴር ትዊተር በኩል የተሰጠው ምክንያት አሳማኝ አይደለም ሲሉ ይተቻሉ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በተደጋጋሚ በሚነገርበት ወቅት ለረጅም ቀናት ለህزب መግለጫ አልሰጡም ተብሎ የታመሙት ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ቆይተው በመበጥበጥ ሊያሽንፈን አይገባም የጀመርናቸውን የልማት ስራዎች ተክተን መከተል አለብን ስላሉ ደጋፊዎቻቸው ወደ ኢትዮጵያ ያደረጉት ጉዞ የማይበገር መንፈስ እንዳላቸው ማሳያኑ ይላሉ ተቾቻቸው ደግሞ ጊዜው መሪዎች የፖለቲካ ስራ ሴራም የሚሰሩበት ሳይሆን ያለ መንግስታትን የመምራት አቅም የተፈታተለውን የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን መክታትና መከላከል ላይ ያማከለ መሆን አለበት ይላሉ አከዳቸው በጣም አደገኛ ነው ያደጉ አገሮች መቆጣጣሪ ያልቻሉት ወረርሽኝ ባለበት ወቅት ወደ ሌላ ሀገር ተጉዞ ፕሮጀክቶች መመረቅ አስፈላጊ ሆኖ አይታየኝም የህዝቦች የጤና ጉዳይ ላይ ትኩረት ከመስጠት ይልቅ ጊዜው አልጠበቀ ነገር መስራት ምን ፋይዳ አለው በተለይ በቂ የዋና መብራት አቅርቦት ለሌለው የርትራ ህዝብ ቤት ውስጥ ተቀመጥ ብለ ወደ ኢትዮጵያ በመሄድ ላይ ሌላ ፖለቲካ መፍጠር በታሪክ የሚያስጠይቅ ነገር ሊሆን ይችላል ይላሉ ዶክተር ሃይሌ ሃጎስ ያለም የጤና ድርጅት ቀጣዩ የኮቪድ 19 መዳረሻ አፍሪካ መሆኑን በመግለጽ መሪዎች የቫይረሱን ስርጭት ለመክታትና ከፍተኛ ቁጥር ያለው ህዝብ ለመመርመር አስፈላጊውን ዝግጅት ማድረግ እንዳለባቸው ይያስጠነቀቀ ይገኛል ሲል የቢቢሲ ያማርኛው ገጽ ዘግቦታል ተመልካቾች ይያያችሁ የምትገኙት ከማርሴል ቴሌቪዥን ወደናንተ እየدرس የሚገኘውን የቀትር የመረጃ ሰዓታችንን ነው አሁን ማብራችሁን ሆኖ ወደ ውጭ መረጃ አልፋለሁ አንዲት ናይጄሪያዊት መንገደኛ በአውሮፕላን ውስጥ ተገላገለች ናይጄሪያዊቷ ከዱባይ ወደ ናይጄሪያ በሚደረግ በረራ ላይ ሞለዷ ተገለጸ ግለሰቧ በረራው በተጀመረ በ30 ደቂቃ ውስጥም አውሮፕላን ውስጥ በሰላም ተገላገለች ተብሏል የናይጄሪያ ዲያስፖራ ኮሚሽን ሊቀበር አቢኬ ዳቢሪ ኤሬዋ እንደገለጹት አራሷ ከፋያት አውሮፕላኑ ከተነሳ ከ30 ደቂቃ በኋላ በሰላም መገላገሏን ነው ይንም ተከትሎ የናትና ልጅ ጤነት ሁኔታን ለማስጠበቅ አውሮፕላኑ ወደ ዱባይ ተመለሰዋል እናትና ልጅ በዱባይም በሚገኝ ሆስፒታል በሙሉ ጤንነት ላይ እንደሚገኙም ሊቀ መንበሩ አረጋግጧል የጻኗ የልደት ካርድ እንዲሁም ሌሎች መረጃዎች ከተመዋሉ በኋላም ወደ ናይጄሪያ ይመለሳሉ ተብሏል የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ተከትሎ ናይጄሪያ ከተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች ከመታሰጣቸው ተጓዦችም መካከለ አንዱ አናት በመጀመሪያው ዙር ወደ ሁለት የሚቀጥለው ሳምንት ጀምሮ ወደ ስራ ቦታቸው እንዲመለሱ ጥሪ መደረጉን ያገሪቱ ሚዲያ ዘግቧል በባንግላዴሽም በኮሮና ቫይረስ የሚያዝ ሰዎች ቁጥር የጨመረ ሲሆን በተናንትና ሁለትም 790 ሰዎች በቫይረሱ በየያዘ ቸውን ተከትሎ በአጠቃላይ አሃዙን ወደ 11 ሺህ ያሳድጎታል የኔፓል ባልስልጣናት አስገዳጁን የቤት መቀመጥ መመሪያ ለተጨማሪ 10 ቀናት አራዝመውታል በአገሪቱ ውስጥ 82 ሰዎች በቫይረሱ ተይዘዋል በሲሪላንካ ከ300 በላይ የሚሆኑት በቫይረሱ የተያዙት የባህር ኃይል አባላት መሆናቸውን የአገሪቱ ሚዲያ አስተዋቀዋል በአጠቃላይ በአገሪቱ 700 ሰዎች በቫይረሱ ሲያዙ 8 ሰዎች ይወታቸውን አጥተዋል 
ወረርሽኙ ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት በከፋ በአሜሪካ ላይ ደረሰ ጥቃት ነው ሲሉ ዶናልድ ትራምፕ ተናገሩ። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በሁለተኛው ዓለም ጦርነት ጃፓን አሜሪካ ላይ ከሰነዘረችው የቦምብ ጥቃት አሊያም ከ2010 ዓመታት በፊት ከተፈጸመው ከ9 ዝባር 11 ሽብር ጥቃት የከፋ ነው ሲሉ ተናገሩ። ትራምፕ በድጋሜ በቻይና ላይ ቁጣቸውን ገልጸዋል። ሁለተኛ እንዲያነት ነገር ሊፈጠራ ይገባም ከመንጩ መድረክ ነበረበት ቻይና ላይ መቆም ነበረበት ግን አልሆነም ብለዋል። የትራምፕ አስተዳደር ቻይና ወረርሽኙን ለመቆጣጠር ቀድማዊ ወሰደቹን ርምጃ በተመለከተ በቻይና ላይ ጣቱን እንደቀሰረ ነው። ቻይና በበኩሏ አሜሪካ በሽታውን ለመቆጣጠር የምትሰጠው ምላሽ ትኩረት እንዳገኝ ስለምትፈልግ በቻይና ማሳበብ ትፈልጋለች ስትል ከሱን አጣጥለዋለች። የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በፈረንጆቹ ታሳስወር በቻይና ዋን ግዛት መገኘቱ ከተረጋጋጣ አንስቶ በአሜሪካ 1.2 ሚሊዮን ሰዎች በቫይረሱ መያዛቹ የተረጋጋጠ ሲሆን ከ73 ሺህ በላይ ሰዎች ህይወትን ቀጥፈዋል። በመጨረሻም የኮሮና ቫይረስ ተመራማሪው ዶክተር ቢንግ ሊኡ ለም ተገደሉ የ37 አመቱ ቻይናዊው የኮሮና ቫይረስ ተመራማሪ ቢንግ ሊኡ ባሳለፈው ሳምንት መጨረሻ በአሜሪካ ፒትስበርግ ሀውስ ህይወታቸው አልፎ ተገኝቷል ፖሊስ እንዳስተዋወቀው ግድያ እንደተፈጸመባቸውና ገዳያቸው ራሱን ሳይጠፋ እንዳልቀራ አስተውቋል የዮንጂ ስካውን የሞታቸውን ምክንያት የሚያስረዳ ሌላ መረጃ አልተገኘም ነገር ግን ኮቪድ 19 በተመለከተ የሚያደርጉት ምርመራ ውጤት ለማግኘት ጫፍ ላይ መدرسያቸውን የሥራባ ደረቦቻቸው ከተናገሩ በኋላ በቻይና የማህበራዊ ተጠቃሚ ዘንድ ውዝግብ ተነስቷል ዶክተር ሊኡ ለምን ሞቱ እንደ ፖሊስ መረጃ ከሆነ ተመራማሪው በፒትስበርግ በሚገኘው መኖሪያ ቤታቸው ጭንቅላታቸው አንገታቸው ጉሮሮአቸው ላይ በበርካታ ጥይቶች ተመተው ነው ሞቱ የተገኘው ኙት ታጣቂው የ46 አመት የሶፍትዌር ኢንጂነር ሃኦ ጉ እንደሆኑም ተነግሯል ባለስልጣናት እንዳስተዋወቁት ግለሰቡ ግድያውን ከፈጸሙ በኋላ ወደ መኪናቸው በመመለስ ራሳቸውን አጥፍተዋል ዶክተር ሊኡና ጉ ከዚህ ቀደም ይተዋወቁ እንደነበር መርማሪዎች አስተውቀዋል መርማራው ክስተቱ በሁለቱ ጓደኛሞች መካከል በተፈጠረ የቆየ ለመግባባት የተፈጸመ እንደሆነ አመልክቷል ይሁን እንጂ ግድያው ከዶክተር ሊኡ የኮሮና ምርምር እንዲሁም አሁን ካለው የህብረት ሰብጤና ቀውስ ጋር እንደሚገናኝ ያሳይ ምንም ማስረጃ የለም የተነሱ ዝግቦች ምንድናቸው እንደመልከት ናልባት ቫይረሱ ካሜሪካ ላብራቶሪ ተነሳ ሊሆን ይችላል የሚል አስተያየትም ተሰጥቷል የቻይና መንግስት ከዚህ ቀደም ለአገሪቷ መገናኛ ብዙሃን ቫይረሱ በአሜሪካ ላብራቶሪ ተፈጠረ ሲሆን ወደ ቻይና ውሃን እንዳይገባ ተደርጓል ሲሉ የአሜሪካ ላይ ጣታቸውን ቀስረው ነበር የትራምፕ አስተዳደርም ወረርሽኙን በተመለከተ ቻይናን ይወቀሰ ነው ሁለተኛ እንደነት ነገር ሊፈጠር አይገባም ከመንጩ መድረቅ ነበረበት ቻይና ላይ መቆም ነበረበት ግን አል ሆነም ብለው ነበር ፕሬዝዳንት ትራምፕ ከተመራማሪው አማማውታቸው ጀርባ አንድ ሚስጥር እንዳለም የተቆሙ በርካቶች ናቸው በተለያዩ ድረገጾች በርካታ አስተያይቶች እየተሰጡ ሲሆን ሊኡ ለዚህ የተዳረጉት ቻይናዊ በመሆናቸው ነው የሚሉ አስተያይቶች እየተንሸራሸሩ ይገኛሉ ነገር ግን ግድያው ከዘራቸው ጋር የተገናኘ እንደሆነ የሚያሳይ መረጃ የለም በሌላ በኩል ለዚህ ድርጊት የቻይና መንግስት እጅ ሳይኖርበት አይቀርም እየተባለ ነው ዶክተር ቢንግ ሊኡ በአሜሪካ ፔንስልቫኒያ በፒትስበርግ ዩኒቨርሲቲ የህክምና ትምህርት ቤት ተመራማሪ ነው የክምና ትምርት ቤቱ በደረገጹ ላይ ባስነበበው መግለጫ ዶክተር ሊኡ በሲንጋፖር ዩኒቨርሲቲ ትምርታቸውን እየተከታተሉ ሲሆን በሳይንሱ ዘርፍ የተለየ አስተዋጽኦ ያደረጉ ጎበዝ ተመራማሪ ነበሩ ሲል ገልጿቸዋል አክሎም ዶክተር ሊኡ ከኮሮና ቫይረስ ጀርባ ያለውን ውደት ለመረዳት የሚያስችል ወሳኝ ሆነ የመረምር ውጤት ለማግኘት ጫፍ ላይ ደርሰው ነበር ብሏል በመሆኑም ተመራማሪው የጀመሩትን መረምር ለማጠናቀቅ ጥረት እንደሚያደርግ አስታውቋል ተመልካቾች ከማርሲል ቴሌቪዥን ስካውንስ ተከታተሉ ተቆያቾት የቀጥሪ መረጃ ሳታችን ይህንን ይመስላል በመሽት የመረጃ ሳታችን በድጋሚ እንገናኛለን ናትናይል ዳይት ነበርኩኝ እግዚአብሔር አገራችን ዓለማችንን ከኮሮና ቫይረስ ይጠብቅልን ብዙ ሰላም ተነግሩ